Três equipes teriam excedido o teto orçamentário em 2022, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e estamos chegando naquele período do ano em que vão sair os resultados dos relatórios sobre o teto orçamentário, sobre a questão financeira das equipes e em 2023 as coisas vão sair mais rápido. Isso porque a FIA colocou mais pessoas para fazer esse relatório, apesar de também o relatório ter ficado maior. Então, você tem mais informações, está cobrindo mais áreas, só que como tem mais pessoas do que no ano passado, ano passado na verdade acho que era somente um cara que estava fazendo o relatório de todo mundo, agora tem várias pessoas e isso adianta o processo, então a gente não deve ter, por exemplo, uma decisão tomada, um pênalti anunciado lá para outubro, como foi no ano passado. Conforme você confere na descrição, na matéria do Motorsport Itália, assinada pelo Roberto Tinteiro e também pelo Franco Nunes, a Fórmula 1 aparentemente no final de julho já vai ter dado o sinal verde para as equipes que ficaram dentro do teto orçamentário, então até o final do mês já deve ter alguma confirmação de quem esteve dentro. A questão é quem está fora, e é aí que entra também uma parte importante dessa matéria. De acordo com o que está sendo falado no paddock, Três equipes teriam excedido o teto orçamentário, ou pelo menos seria inicialmente essa a ideia nos relatórios no momento atual. Por que, que tem que dizer no momento atual? Porque no ano passado nós vimos exatamente o mesmo cenário, a diferença é que essa conversa começou mais para o final do ano. Três equipes tinham excedido o teto orçamentário, aí depois que saiu essa informação vieram outras falando que era Aston Martin, Williams e Red Bull. Aí falava que cada uma delas tinha passado por não sei quantos milhões. Aí começaram os rumores de qual seria a penalização. E assim foi indo até chegar ao ponto em que viram que Williams e Aston Martin tinham cometido um erro de preenchimento dos dados no relatório. Então algumas coisas não estavam corretamente preenchidas, mas não tinham excedido necessariamente o teto orçamentário. Então não sofreram punições, vamos assim dizer e a Red Bull tinha passado, mas por muito menos do que aquilo que estava sendo especulado, tinha gente especulando 10 milhões de euros, alguma coisa assim, e no final das contas, com o abatimento dos impostos, de acordo com o relatório que a FIA, foi a FIA ou a Fórmula que divulgou, não me recordo agora, foi na verdade na casa dos 400 mil dólares, nem euros foram, foram 400 mil dólares, por isso a penalização ter sido aquela proporcional, tal. o pessoal deu uma chiada, mas 400 mil dólares não é o que faz um carro vencedor, com certeza não, não influencia no pacote atual da Red Bull no pacote do ano passado. O ponto é, se temos três equipes, então as punições devem ser dadas de acordo conforme o regulamento prevê. E aí entra uma fala do CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, numa entrevista que ele deu recentemente, falando que a punição tem que ser esportiva. Ele não quer punição financeira, como foi, por exemplo, para a Red Bull. A Red Bull teve a esportiva, e a financeira. O Stefano Domenicali deixou muito claro que não quer punição financeira e tem que ser esportiva, então não importa, a equipe passou por 100 mil ou por 10 milhões, ela tem que receber uma punição esportiva dentro da proporção daquilo que foi excedido, lembrando que tem aquele negócio do passou até 5%, a punição é X, acima de 5%, a punição é Y, e tem toda essa conversa do regulamento que é algo que a gente espera também que eles tenham resolvido. A expectativa inicial é que em agosto já tenha uma decisão, já tenha uma informação oficial de quem passou o teto, por quanto e qual será a punição. Essa é a expectativa inicial, se é que alguém passou do teto, lembrando, ano passado falavam que o Willis e Aston Martin tinham passado e na verdade não tinham, e a Red Bull tinha passado por muito menos do que aquilo que era especulado. Então existe a possibilidade de ninguém ter passado. Por outro lado, Devo manter exatamente o que falei nos vídeos do ano passado, quando começaram esses rumores. A punição tem sim que doer de acordo com a proporção. Você não pode dar uma punição muito branda, porque senão a equipe vai passar todo ano, as equipes vão passar todo ano. As pessoas falam que os 10% da Red Bull não foram impactantes, mas na verdade foram e muito. As pessoas não têm noção do que é esses 10% num túnel de vento e CFD, Ainda mais num grid que você já tem um escalonamento em que o outro pode ter 130% de túnel de vento. A Red Bull já era a primeira colocada, então ela ficou com menos ainda, 
e você vê que a Red Bull não está trazendo grandes pacotes de atualizações conforme as outras equipes têm feito. A Red Bull na verdade vai trazer o primeiro grande pacote agora na Hungria, estamos basicamente na metade da temporada. E eles ainda têm que fazer a correlação para o carro de 2024, porque eles têm muito menos tempo que todo mundo. Então o pessoal acho que não tem muita noção e eu já falei aqui no canal, você vai ver mudança a cada seis meses. Não ache que todo mês vai ter uma grande mudança, porque o escalonamento, o tempo de pesquisa, desenvolvimento, até trazer peça, etc., você vai aí uns seis meses, cinco meses mais ou menos, então até o final do ano as equipes devem estar um pouco mais próximas da Red Bull, início do ano que vem as coisas já devem estar bem mais parelhas, então fiquem calmos quanto a isso. Agora, precisa ser algo que doa, na Red Bull doeu? Doeu, então você precisa fazer algo que doa. Pessoal que está começando a chutar aí, eu não vou me dar esse trabalho de chutar quem que passou, quem não passou do teto orçamentário, porque isso não está relacionado à quantidade de atualizações, mas assim gastos em todas as áreas, você pode levar 30 atualizações numa temporada que sejam baratas, que sejam de peças que não são caras. Então não, não tem esse negócio de ser atualização quantidade necessariamente. O ponto chave é, se for uma equipe de pelotão, se ela recebe uma punição como a Red Bull, por exemplo, que estava dentro da parte menor das punições, do 10% de túnel de vento, isso já impacta diretamente na disputa de meio de pelotão. Se é uma equipe que está brigando mais ali na ponta, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, essas equipes vão sim ter problemas na disputa para manter essa segunda posição, para manter o carro ali brigando, principalmente para o próximo ano no caso. A punição tem que doer, a punição tem que ser esportiva, eu concordo com o Stefano Domenicali. É claro que se você adiciona uma punição financeira grande também, isso obviamente dói muito no bolso da equipe. 7 milhões para a Red Bull dói? Não, é claro que poderiam ser 7 milhões que eles alocariam em qualquer outra coisa, mas os 7 milhões ali não dói tanto agora. Para uma equipe pequena, dói sim, então dá uma punição esportiva que assim fique igual para todo mundo e a Fórmula 1 tem que resolver alguns problemas do regulamento do teto orçamentário, porque nós vamos entrar sobre isso inclusive no próximo vídeo, existe aí uma, um grande dilema com relação às equipes menores e seus desenvolvimentos como a Williams, por exemplo. Como disse, vamos falar sobre isso no vídeo mais tarde. Mas é isso então, eu quero a sua opinião. Qual você acha que deveria ser a punição proporcional para as equipes? Se você tem um palpite de quais equipes passaram do teto orçamentário e por quê? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E te convido a estar tá adquirindo seus jogos, seus gift cards lá na Instant Gaming. Entrando pelo link do canal, você ajuda o canal além de economizar uma grana. Um grande abraço, valeu e falou!